24 horas veremos los juguetes del recuerdo para esta Navidad. El clásico Cubo Rubik, el yo, -yo o los juguetes de madera. Y veremos cómo estos niños reaccionan con la entretención de antaño. Unos caballitos, el yo, -yo. Eh, ya ni me acuerdo. <risa> el hula hula. Yo veía una muñeca de losa. <risa> Bicicletas, fue el sueño toda la vida. El cubo mágico. El carrito de madera. Humildes pero bonitas, lindas. Regalos que para muchos quedaron en el pasado. Y para otros es la primera vez que nos enfrentan. No antes de saber cómo les fue con el cubo mágico y el yo, iremos hasta donde los comercializan. Vamos hasta el portal Dos Caracoles. Acá nos recibe Pablo, un especialista en cubos mágicos y yoyos. Hay cubos para todos los gustos, distintas formas, tamaños y colores. Su precio va desde los 1990 hasta los 459 mil pesos para los coleccionistas. Un regalo que sigue siendo de los favoritos, al igual que los yoyos, que venden desde los 4990. Esto conecta mucho a los papás con sus hijos. En los juegos de ahora, el Fortnite, el LOL. Minecraft, los papás no entienden de qué se trata Pero en cambio esto, el papá ve el cubo y dice Ah, yo jugué esto cuando es chico, primero le trae recuerdos Sabe lo sano que es y dice, lo puedo compartir con mi hijo Tengo más de 40 años y mi hijo sigue eh, jugando con este tipo de alternativas Es un súper buen regalo para los niños sí. Desde chiquitito, desde la, el año prácticamente que hay que incentivarlo Vemos con los niños, los juguetes le llaman la atención Y comienzan a tratar de ocuparlos Se familiarizan, seguimos buscando a los juguetes que se robaban todas las miradas. Son de madera, para eso fuimos donde el denominado Gepe estrenó. Me parezco harto, ya, tengo una nariz colorada. Cuando me pusieron ese nombre tenía el pelo crespo. Gepe eh, no tuvo hijos, yo nunca tuve hijos. Y yo el legado de su padre. Desde niño aprendió a trabajar con la madera y hasta hoy crea juguetes. Asegura que estos están nuevamente en la palestra. Yo he visto que hay un renacer, que hay un renacer de la madera. Un tremendo interés eh, por ver en madera pura. Quisimos comprobar el renacer de los juguetes de madera y fuimos hasta la comuna de Vitacura. Llegamos hasta el local La Carpintería, nos atiende Pamela, su dueña, empezó desde hace tres años con este proyecto y para esta Navidad espera que el entusiasmo por estos juguetes continúe. Los precios son para todos los bolsillos, algunos de ellos son los instrumentos musicales desde 2.000 pesos, herramientas de trabajo desde 8.000 pesos y cocinas por sobre los 90.000 pesos. De los juguetes las dan ganas de abrir las cajas, de ponerlos a prueba, de tirarlos al suelo, de ver cómo ruedan. Eso es lo bonito del juguete de madera, que sigue causando, a pesar de lo clásico que es, sigue causando mucha emoción y mucha diversión también. Desde la madera nos pasamos a otro que era de los infaltables en la carta para el viejito pajuero, los juegos de mesa. Acá nos encontramos con el clásico Monopoly, que para esta Navidad sigue siendo de los más vendidos con un precio desde los 12.990 hasta los 49.990. Los otros clásicos que lo siguen son el Ataque a 7.990, el Twister a 12.990 y el Katana a 27.990. Si quiere recuperar vida familiar, compre uno de estos juegos, siéntese a tomar once y comparta con la familia. Le va a ir fabuloso. Hola, yo me llamo Pablo y les voy a enseñar cómo jugar con esto. No hubo caso hasta que Pablo les enseñó. Y la sorpresa fue mayor. Alejarlos un poco de la tecnología y también invitarlos, cierto, a, a vivir momentos eh, preparados para los niños. Estos juegos se llevan a un pensamiento lógico, lógico matemático, promueven el lenguaje. Regalos alejados de la tecnología, las pantallas y los enchufes, aquellos con los que crecieron las generaciones más grandes y que para esta Navidad no se quiere dar atrás. Con su legado principal, el de recuperar la infancia de antaño.